Dikkat edersen Almanlara Akdeniz işine hiç zıplamadılar. Türkler mi yaptı? Hayır. Ama Mali darbesinde Alman istihbaratı var mı? Evet. Bu Alman istihbaratı Türkleri de içine alan bir konjektüre Afrika için artık hayal etmeye başladılar mı? İpin ucunu tutmaya gittik. Nerede zayıfız? O güç hazırlığının ehemmiyetini gördüğü zaman insanlar Türkiye'nin neden Libya'da olduğunu anlayacak. Bu savaş bitmez. Hazır mıyız buna şu anda? Afrika'da bir savaşa gidiyoruz. Savaş ortamında yani Doğu Akdeniz'den sonra biz Afrika'yı konuşmaya başlayacağız. La junte militaire se met aussi de tenir ses promesses de changement par une Spanish enclave of Melilla. It's the biggest in January. But global leaders fear this latest government overthrow could open a power vacuum in this country, which has been plagued by violence for years. But the five military officers who announced the president's forced resignation on state television last night, where he declared himself chairman of the junta now in power, while also promising kind of meaningful. Le président Ibrahim Boubacar Keita est arrêté par les Putschis. Doğu Akdeniz'de özellikle Yunanistan tarafında Fransızlar söz söylemeye çalışıyordu uzun zamandan beri. Buna karşılık da Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını, aramalarına devam etti. Sonra bundan yaklaşık bir hafta önce Mali'de bir darbe yaşandı. Biliyorsun Fransa'nın Afrika'da toplamda 14 tane yanlış hatırlamıyorsam sömürgesi var. Bunlardan biri de Mali. Yani bunlar bu 14 Afrika ülkesi 1950'lerde her birisi ayrı ayrı bağımsızlıklarına kadar ilan etseler de Sözde bağımsızlık. Sözde bağımsızlar ve Fransa'ya bağlılar. Tabii. Hatta paraları bile hala Fransız bankalarında evet. tutulur. Bunu da insanlar şöyle değerlendirdi. Acaba Türkiye'nin Mali'de yaşanan bu darbeyle alakalı Fransız yanlısı Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın devrilmesiyle alakalı acaba bir girişimi oldu mu? Bir mesajı oldu mu? Hı hı. diye e, yorumlandı. Sen bu konu hakkında ne diyorsun? Bizler yani? yaklaşık iki buçuk ay kadar mıydı? Tam net hatırlamıyorum tarihini ama burada çektiğimiz bir videoda yine bir programımızda Afrika'da bir savaş ortamında oluşacağını beyan etmiştik. Ayaklanmalar olacağını Ayaklanmalar olacak, ayrışmalar olacak, çatışma dünyası başlayacak ve Afrikalılar haklarını istemeye başlayacaklar. Başladım. Afrikalılar başladılar. Ama bu süreçte bizler hali hazırda Afrika'daki hem istihbarat manasıyla hem de askeri anlamdaki gücümüzü hı hı. gerekli manaya henüz getirmiş durumda değiliz. Çünkü Türkiye'nin Afrika'daki bu etki sürecini biz çok geç fark ettik. Yani Afrika dediğimiz yerde bizden 40 sene önce 50 sene önce Cumhuriyet tarihinden söylüyorum daha eskisi var tabii ki. Oraya yerleşmiş insani yardım kuruluşları adı altında ve çatısı altında zaten ticaretiyle falan sömürgeciliği işi bitirmişler. Mali'deki süreç bir atış talimi, bir başlangıç noktası. Adım adım Afrika halklarının biz bu belayı çekiyoruz ama bu işin nihayetinde böyle mi yaşanacak bu iş dedikleri Afrika'da bir savaşa gidiyoruz. Savaş ortamında yani Doğu Akdeniz'den sonra biz Afrika'yı konuşmaya başlayacağız. Oradaki ki film buraya yansıyacak. Burada o çatışmalar başlayacak ve burada devreye girebilecek dünyada iki tane önemli ülke var. Birisi Almanya, birisi Türkiye. Türkiye sebebi şu. Afrikalı bütün Müslüman halklar. Afrikalı bütün Müslüman halklar artık Orta Doğu coğrafyasındaki hiçbir İslam ülkesine net bir şekilde güvenmediklerini biliyorlar. Güvenemeyeceklerini biliyorlar. Hı hı. Yani bir Suudi Arabistan'ın, bir İran'ın bilmem kimin onlara yardıma gelmeyeceğini biliyorlar. Niye? Türkiye'nin son 5-6 yıldır bölgede insani yardımlar konusunda Afrikalı ile Osmanlı'nın bakiyesi ile olan ilişkisinden çok da zayıf olmamıza rağmen. Evet. Bu konuda çok zayıfız. Kötüyüz ama bir başlangıçtır bu. Almanlar niye bölgedeler? Çünkü şu, dikkat edersen Almanlar Akdeniz işine hiç zıplamadılar. Çünkü asıl evet. enerjinin Afrika'da harcanmak zorunda kaldığında e, mermilerini Afrika'ya saklıyorlar. Fransa ile Almanya'nın karşı karşıya geleceği topraklar Afrika toprakları. Türkiye orada yeniden bir denge merkezine oturacak ama. Şimdi ben bunları anlatırken klasik bir şey oluyor. Diyorlar ki, işte Türkiye goygoycuları. Beyefendiler benim bu cümlelerimin arasında söylediğim öyle cümleler vardır ki sizler bugüne kadar hani 
TikTok beyniyle bakıyorsanız bu videoyu anlayamazsınız. Ben burada bir cümle kurmuştum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kara e, sınırları henüz çizilmemiştir. Ben burada Türkiye derken Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum sadece. O bir anlam biçimi ve birkaç ülkeyi de içine alan bir yapısı var. O yapının etkileşiminden bahsediyorum. Yani bugün hükümet bir başkası da olsa ben bugün aynı cümleleri kuruyor olacaktım. Benim için bir şey değişmiyor. Yapı Türkiye dediğiniz şeye Osmanlı desem başka yere çekiyorsun. Türkiye desem başka yere çekiyorsun. Sebep çünkü TikTok beyinlisin. Beyin bu kadar. Küçücük. Neden genişliysin? Çünkü şu. Ben bu toprakta yaşayacağım. Yiyeceğim, içeceğim, doyacağım. Hayatımı ve keyfimi yaşayacağım diyorum. Diyorsun. Ama ben de sana şunu söylüyorum. Bu topraklar adına biz Türkiye'ye verdiğimiz aslında o geniş coğrafi matematiğin bir özeti hükmünde. Ve son özet cümlesi bu. Bu cümleyi de sildiğiniz zaman konumuz kapanıyor. Ama bu konu o kadar net bir şekilde kapanmayacaksa ve kapatılamayacağı da aşikarsa o zaman biz bu dengeleri kurmak için Türkiye'den bahsetmemizden daha normal bir şey olamaz. Bu süreç Mali'de kendi etkisini Türkler mi yaptı? Hayır. Ama Mali darbesinde Alman istihbaratı var mı? Evet. Bu Alman istihbaratı Türkleri de içine alan bir konjektürü Afrika için artık hayal etmeye başladılar mı? Evet başladılar. O başlangıç seviyesinde Afrika'da hiç başka bilmedikleri başka bir güç de adım adım kendini yetiştiriyor. Bu bir Afrika ülkesi. Orası şu an hazırlanıyor. Orada ciddi bir güç hazırlığı var. O güç hazırlığının ehemmiyetini gördüğü zaman insanlar... Türkiye'nin neden Libya'da olduğunu anlayacaklar. Biz Libya'ya, Libya için gitmedik sadece. Afrika'da büyük savaşlar, büyük çatışma zemini, anlayışı başladığı zaman denge olabilmek için bir Somali'deyiz, bir Libya'dayız. İpin ucunu tutmaya gittik. Nerede zayıfız? Yemen'de çok zayıfız. Sebep, Yemen'e biraz daha... İran hegemonyası etkisini gördüğümüz için zayıfız. O hegemonyadan vazgeçene kadar oradaki zayıflığımız bize zarar verecek. Onu ne zaman aşarız? İşte bu Şia'dır, Sünni'dir, değildir vesaire meselesini açtığımız gün aşarız. Libya dedim mesela. Hı-hı. Libya aslında bir giriş. Afrika'ya bir giriş başlangıç. kapısı diyorsun. Evet. Bir başlangıç. Türkiye bu yüzden orada. Hı-hı. Üst kurdu. Hı-hı. Belki daha fazlasını yapacak. Daha çıkmayacağız oradan. Çok uzun yıllar oradayız. Somali'deyiz. Somali'deyiz evet. Ama Somali'deyiz derken Somali'de mesela çektiğimiz sıkıntı şu bizim. Somali'deki insanın o efektif unsurunu harekete geçirmeden Somali'deyiz. Mesela Libya'da asker yetiştiriyoruz, diplomasiyi anlatıyoruz vesaire vesaire. Somali'de bu noktada değiliz. Ama evet. varız. Ama varız. Ve Afrika'da da olacağız. Bundan olacağız. Sonra. Olmak zorundayız. Olmak zorundasınız. Yani bunun kaçarı yok. Bu şuna benziyor. Yani ne bileyim vücudunuzun bir yeri ağrıyor ama siz orayı ya nasıl olsa gözüm görüyor. Nasıl olsa kulağım duyuyor diyerek o acınızı yok göremezsiniz. O bir gün size büyür büyür büyür büyür ve vücudunuzu etkiler. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Yani bu süreçte büyük devletler Fransa dahil Afrika'da gücünü kaybedecek. Bir ölçüden sonra evet. Çünkü Afrika'daki çatışma sonrasında evet. Çünkü Avrupa'nın sömürgecilik anlayışını artık Afrika halkı, hele ki Türkiye'nin, hele ki Rusya'nın, hele ki Çinliler geldikten sonra ticaret yapmaya başlayınca evet. dediler ki ya biz malımızı satabiliyormuşuz. Hani özgüven geldi. Ekonomi bölümünde anlattık ya. Psikolojik ve sosyolojik olarak özgüveni aşıladığınız yerde. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş denge kurucu kim? Türkiye. Ha o zaman olur bu iş kafası oluşmaya başlar. O kafa oluştuğu zamandan sonra da Avrupa ile bu sefer Afrika'da çatışmaya başlayacağız. Bu savaş bitmez. Hazır mıyız buna şu anda? Ee, devlet <gülüyor> olarak o anlayışa gidiyoruz. Halk olarak o kafa var mı? Ee, azız. Az yani. O halkın o kafaya gelmesi biraz sıkıntılı. Ama e, ne kadar sürer? İşte biz ne kadar çok çalışırsak imkanlar da ayrı. Eyvallah abi ağzına sağlık. Eyvallah.